Attention, François Tarrière Là, il n'y a que du doom, il n'y a pas de flamme, ouais. Bonjour la frère famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle immersion avec les pompiers de Bruxelles. La semaine dernière, je vous ai parlé de cette journée de dingue que j'ai vécue avec les pompiers de Bruxelles. Il y a eu trois incendies, ça c'est le dernier incendie de la journée, c'était vraiment une journée incroyable. Comme d'habitude, j'ai tout filmé en immersion avec les pompiers et je voulais vous partager ça avec vous dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous, je suis Vincent Firelife et vous allez voir, cette immersion est complètement badass. Nous sommes partis en convoi avec les pompiers de Bruxelles. Nous sommes partis du coup avec euh, le départ incendie. Donc là, il y a eu beaucoup d'appels. L'incendie était confirmé. Il y avait des flammes du coup qui se dégageaient. Il y avait de la fumée, gros panache de fumée. Nous, on est dans les engins. On sait que ça brûle. On a l'info du coup euh, à la radio. Et très vite, on voit le panache de fumée. C'est assez impressionnant. Euh, comme je vous l'ai montré dans les incendies de, de la semaine dernière, euh, ces panaches de fumée, c'est toujours dingue. Hein. On sait qu'il y a du travail, on sait que les pompiers vont devoir travailler. Il y aura peut-être des vies à sauver et il faut se presser car il y a euh, énormément de travail sur place. Donc là, je suis dans l'ambulance incendie. En général, je suis dans l'ambulance incendie quand il y a un stagiaire officier euh, dans la Roméo, dans la voiture officier. Quand il y a un stagiaire, les officiers préfèrent que, que les stagiaires soient tout seuls derrière euh, la voiture de l'officier. Ce que je comprends. Donc moi, du coup, je monte dans l'ambulance la, dans, dans incendie. Et ce qui me permet aussi d'avoir un autre point de vue et de pouvoir filmer les pompiers du coup d'une autre façon. Voilà, on arrive sur place, comme vous pouvez le voir, euh, gros dégagement de fumée, on peut commencer à avoir des flammes qui, bah, qui sortent du coup de, de la toiture. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'essaye d'avoir ces images et après, une fois qu'on est sur place, je saute de l'ambulance, je cours et j'essaye de capter le maximum de choses sur l'intervention. Sur cette intervention, les pompiers ont été chanceux car il y avait trois photographes, moi-même en tant que vidéaste, Robert, le photographe des pompiers de Bruxelles qui fait des superbes photos. Et là, on peut voir Luc, qui est aussi le photographe des pompiers de Bruxelles. Ce n'était pas trop sur un gros incendie comme ça. L'avantage d'avoir plusieurs photographes et un vidéaste, bah, c'est de pouvoir se positionner à différents endroits. Moi, j'ai pu rentrer à l'intérieur. Robert, lui, est monté euh, en face, il me semble, dans l'immeuble d'en face pour avoir des images d'en bah, en face, d'en haut en face. Et Luc, du coup, a pu prendre en photo euh, un peu tout ce qui se passait au niveau, euh, au niveau de la rue. Donc ici, je rentre dans le bâtiment d'à côté pour voir un peu ce qui se passe. Ce que j'aime bien faire quand je rentre dans un, dans un immeuble, c'est voir ce qui se passe en façade, euh, bah en façade arrière, en fait, pour pouvoir euh, voir si on, on voit également des flammes, s'il y a de la fumée. Et quand je peux, bien sûr, je rends compte à l'officier pour pouvoir lui dire des informations supplémentaires que j'aurais vues. C'est important toujours de rendre compte euh, quand on voit des, des choses qui peuvent, qui peuvent avoir un impact, du coup, sur, sur l'intervention. Là, il n'y a que du doom, il n'y a pas de flamme, ouais. Il y a ça pour du doom, il y a du doom.
là on est en train de reconnaître du coup le bâtiment d'à côté. Les pompiers euh, sont montés également pour pouvoir voir s'il n'y avait pas une euh, propagation au niveau euh, de la toiture, au niveau du coup du bâtiment d'à côté. On peut voir qu'il y a beaucoup de fumée, mais que l'incendie ne s'est pas propagé du coup euh, à ce niveau là. Voilà, vous voyez ici, on peut voir la charpente, l'incendie peut très bien se propager et ça arrive, euh, ça arrive de temps en temps que l'incendie se propage euh, dans le bâtiment d'à côté. Donc voilà, je descends en bas, je redescends en bas, c'est facile pour moi, il suffit de suivre le, le tuyau pour pouvoir monter à l'étage concerné. Vous voyez, c'est dans le noir, j'allume ma lumière et je monte le plus vite possible du coup au niveau de, de l'étage concerné. Et c'est pour ça que vous pouvez m'entendre respirer très fort sur, sur mes vidéos. Voilà, donc ça arrive souvent que comme je suis là en plus, j'ai pas dedans, moi comme j'utilise pas du matériel pompier, j'ai que ma caméra, d'aider les gars quand ils ont besoin d'aide à, bah là par exemple, à mettre leur masque de l'aérie, parce que des fois ça fonctionne pas correctement, donc je leur file un coup de main. Et ça c'est vraiment, vraiment chouette pour eux d'avoir quelqu'un qui peut les aider quand je peux. Donc là comme vous pouvez le voir, la fumée est allée aspirer. Vous voyez la fenêtre est ouverte ici, donc il y a un courant d'air, ce qui fait qu'à ce niveau là, il n'y a, a pas de fumée. Là où je suis, il n'y a pas de fumée. Mon détecteur CO ne bip même pas, donc je suis vraiment bien placé pour pouvoir filmer en sécurité les pompiers. Voilà, donc là je suis vraiment bien positionné. Le combat contre les flammes a duré longtemps. C'était vraiment intense, hein. c'était vraiment un, un gros, gros incendie. Les gars, derrière, ça reprend Léon Derrière, là-haut C'est vraiment, vraiment puissant. Donc voilà, j'ai pu avoir ces quelques images. Et après, du coup, je suis redescendu euh, au niveau de la rue pour pouvoir voir ce qu'il se passe et continuer de filmer. Et publier, bien sûr, les stories euh, sur le compte Instagram des pompiers de Bruxelles qui sont également diffusés sur la page Facebook. N'hésitez pas à suivre les pompiers de Bruxelles sur leurs réseaux sociaux. Ça en vaut vraiment la peine. Vous allez pouvoir voir avant tout le monde ce qu'il se passe sur Bruxelles. Et après, bien sûr, je réalise les reportages, ces reportages, ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, comme vous pouvez le voir, à l'incendie... Euh, euh, en fait, comme il y a beaucoup de brawl à l'intérieur, il y a beaucoup de bazar, bah, l'incendie reprend, il y a du déblai, il y a vraiment beaucoup de travail. Toute la toiture, tout l'étage est complètement parti en fumée, là c'est le cas de le dire. Donc du coup, le combat contre le feu, contre l'incendie a duré euh, pas mal de temps. En binôme avec euh, Xavier, ouais. je vais changer de bouteille, ça va Ouais, je vais demander un truc, il y en a un qui m'a été lancé. Le binôme, il est fait, il vient de commencer. Hein. Le binôme, ici, il vient de commencer, il est fait. Ouais, alors, hein. Le C12, le C12 c'est le support car, c'est le véhicule qui apporte à manger et à boire quand il y a des interventions longue durée. Et là, la chance qu'on avait, c'est que ce jour-là, donc c'était vraiment une grosse journée, hein, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'était vraiment une grosse journée, trois incendies, j'avais un rendez-vous super important. Et cette journée-là, il y avait euh, euh, des glaces qui ont été euh, offertes euh, au service. Et le pompier qui est parti avec le C12, avec le, du coup le support car, bah, il a pris une boîte de glace qu'il a mis dans le véhicule et on a du coup on a pu avoir les glaces donc là c'est Léon, Léon était euh, en haut sur l'incendie donc il a éteint le feu et il a pris soin de donner des glaces à tout le monde c'était rigolo et j'étais trop content de pouvoir filmer euh, de pouvoir filmer ça voilà c'est trop chouette de pouvoir filmer ça parce que vous voyez le, le smile que les pompiers ont il euh, y a vraiment une bonne ambiance en fait c'est ce que j'aime et de toute façon vous le voyez dans mes vidéos 
L'ambiance est top chez les pompiers de Bruxelles. C'est travailler avec professionnalisme, hein, comme vous avez pu le voir et comme vous le voyez dans toutes mes vidéos. Hein, je ne vous cache rien, je vous montre tout. Professionnalisme et bien sûr, cette ambiance de dingue avec des adjudants, des sergents, avec des gradés compétents et super, euh, super bienveillants. C'est vraiment chouette de pouvoir capter tout ça, de pouvoir filmer tout ça. Ça laisse une trace. Et voilà, j'espère que cela vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir une poisson, s'il vous plaît Regardez, euh, sergent, comme je transpire. <rire> montre, montre ça, montre. C'est la transpi, ça, non Allez, c'est le goût Terrible Ça, c'est beau, merci, santé Moi, les distributeurs, on y va Allez, hop, je vais les gars. Euh, Bonjour, Pétion. Viens, mon ami Vincent Oh, merci Le machin, on va envoyer une commande de son arrêt. Ouais, et le pont Incroyable, incroyable. Ça va, Oli C'est dans le couvercle. La cuillère, la cuillère est dans le couvercle. C'est quoi Une crème glacée. La cuillère est dans le couvercle. La cuillère est dans le couvercle. Voilà. Je vais tout de suite Et ça valait le coup de faire un feu. Ça c'est beau. On est bien, non <rire> Voilà l'affaire Family pour cette vidéo. On termine sur Luc et Robert qui vont manger leur glace. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, nouvelle immersion. J'ai plein de projets, comme je vous l'ai dit, j'ai un reportage avec euh, le Grimp. Faites un coucou. Oh là là, l'ambiance. <rire> Le grimpe de Bruxelles qui s'appelle le risque, je les ai filmés tout au long d'une formation qui s'appelle l'IMP1 pour que les pompiers soient autonomes sur corde. C'est vraiment très intense, c'était vraiment très difficile pour eux. J'ai tout filmé, je vais en faire un reportage, ça sort bientôt sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas exactement quand, mais j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Merci pour tout, merci pour tout votre soutien, rompez que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous et surtout faites attention à son intervention. Ciao la famille. <musique>